Dan apabila kita berbincang dengan Mu'allah Saya sendiri, bila saya masuk Islam Tuan-tuan tahu tak apa benda pertama yang dia ajar kepada saya? Selalunya kalau tuan-tuan jumpa dengan Mu'allah Apa benda pertama yang tuan-tuan akan ajar? Ni kita bincang, eh? kita bincang It's okay, tak ada Tak ada yang betul, tak ada yang salah It's okay, no problem Kalau salah sekali pun kita boleh perbaiki dan kita boleh perbetulkan Sebelum semayang tu tuan-tuan Nombor satu Bila mu'alam masuk je Islam Kita ajar dia taharah Bersuci Betul tak? Sebab nak ajar dia semayang Sebelum semayang tu Kita akan ajar dia ber Bersuci Okey So bila Bila ajar dia bersuci pun Nombor satu sekali Biasanya orang akan ajar adalah mandi Wajib Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita beranggapan Sebelum dia masuk Islam tu tak pernah mandi Wajib So kita ada ajar dia mandi Wajib Betul tak? Sekarang kita tengok Di zaman Rasulullah SAW Apa benda pertama yang Rasulullah ajar dekat mereka? Apabila sahabat masuk Islam Apa benda pertama yang Rasulullah ajar? Mandi wajib kan? Mandi wajib Ha? Okay, mengucap selepas tu hmm? okay. Kita tengok bagaimana ayat Quran ini turun Tengok tuan-tuan Ayat Quran turun selama 23 tahun Kalau kita lihat 13 tahun pertama yang ayat Quran turun ni 13 tahun tuan-tuan 13 tahun ayat Quran yang turun Kebanyakannya Mostly adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah Hatta cerita-cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan 13 tahun pertama ini Adalah ayat-ayat kisah-kisah yang mana akan menguatkan iman para sahabat tadi Kalau kita lihat 10 tahun akhir itu Baru kebanyakan ayat-ayat hukum keluar 13 tahun pertama apa dia tuan-tuan? Akidah Ini bukan saja method kita nak ajar kepada mu'alaf Hatta kepada anak kita sendiri pun Hari ini anak kita Kita paksa dia pakai tudung dalam keadaan dia tak tahu kenapa dia kena pakai tudung Kita buat sekolah Sekolah buat undang-undang Paksa semua budak pakai Tudung Tapi bila keluar daripada gate sekolah Apa budak-budak buat? Ha? Dia buka tudung tuan-tuan Takkan kita nak jadi jaga dengan dia 24 jam nak ikut mana dia pergi Tapi tengok bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Tarbiah para sahabat Apabila 13 tahun pertama itu Turunnya ayat-ayat berkaitan dengan iman Yakin Iman Yakin Iman Yakin Akidah Sampai iman mereka dah betul-betul kukuh tuan-tuan Apabila turunnya satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dia tahu semua perintah ini pastinya kebaikan untuk diri saya So mereka samik nawah Ta'ana Tak ada dia nak balas Allah bagilah Turunnya pun Solat perintah solat tuan-tuan Apabila Rasulullah SAW bagi tahu Mula-mula dapat berapa? 50 dan Rasulullah minta diskaun sampai 5 Sahabat-sahabat tanya kenapa tak ambil 50 Ini tahap iman diorang tuan-tuan Yang dibentuk Hari ini tak payah orang lain Kalau saya Rasulullah kalau datang bagi tahu Mula-mula dapat 50 Saya dah diskaunkan 5 Rasulullah kenapa tak minta lagi diskaun Pagi pergi kerja Petang buat balik oh Penat tu Tapi tengok iman para sahabat ketika itu tuan-tuan Mereka sampai ke tahap Mereka meletakkan Allah dan Rasul Lebih tinggi daripada segala-galanya Sebab tu apabila datang perintah Allah Atau sabdaan Rasulullah SAW Mereka boleh terus akur kepada Semua perundangan itu Tanpa sebarang Alasan Apabila turunnya ayat tentang pengharaman arak tadi tuan-tuan Ayat yang terakhir Tak boleh minum arak langsung Apa yang berlaku kepada baril-baril arak Mereka pecahkan tuan-tuan Bermaksud ketika itu Ada banyak lagi arak dalam simpanan 
Kalau saya lah Kalau saya Kalau saya dalam keadaan itu Mungkin saya akan bagi tahu dengan Rasulullah Wahai Rasulullah Minta lah diskaun satu hari Ya Rasulullah Stok ada banyak Ya Rasulullah Rugi Ya Rasulullah Bagilah kita habis dulu Papa enjoy satu hari Besok kita semua berhenti lah Rugi mah Tapi apa yang para sahabat buat Tuan-tuan Tak ada cakap lain Turun je ayat, ayat haram Semua barang pecah Ini iman mereka tuan-tuan Hari ini Kita cuba untuk laksanakan Semua benda ini dengan paksaan Kita paksa anak-anak kita Kita paksa mu'alaf Kita paksa dengan andaian Kita rasa kalau paksa dia mesti jadi Rasulullah tak pernah paksa tuan-tuan Rasulullah wujudkan kesedaran sehingga, Rasulullah wujudkan kesediaan Untuk mereka ikut Ini beza Cara Rasulullah dan cara Kita Benda ni bukan hanya kepada mu'alaf Hatta dalam kita nak mendidik anak-anak kita sekalipun